Cuando estos baños fueron instalados, a algunos usuarios les preocupaba que un corte en la corriente eléctrica hiciera que el cristal se volviera transparente de golpe cuando lo estuvieran usando. ¿Qué tienen en común la cantante Rihanna, el futbolista Andrés Iniesta y la premio Nobel de Química Jennifer Duzna? Efectivamente, todos ellos cagan. La Nippon Foundation puso en marcha hace unos meses The Tokyo Toilet Project, mediante el que se rediseñarán 17 baños públicos del barrio de Shibuya a cargo de 16 arquitectos y diseñadores de todo el mundo, aunque principalmente japoneses. Los primeros baños fueron inaugurados el pasado agosto. De momento hay 7. Los 10 restantes serán finalizados antes del verano de 2021, listos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy voy a visitar los 7 baños que ya pueden utilizar todos los tokiotas y voy a utilizar todos ellos, porque tengo la próstata del tamaño de un aguacate. Debería mirármelo. Japón los orígenes del baño se remontan a los inicios del periodo Yomon, entre los años 10.000 y 6.000 antes de nuestra era, lo que en el resto del mundo era la transición entre el mesolítico y el neolítico. El diseñador de interiores Masamichi Katayama con su estudio Wonderworld propone esta modern kawaya. Las kawaya eran unas chozas que se construían sobre riachuelos para que la corriente se llevara los desechos. Originalmente kawaya se escribía con los kanjis de kawa, que significa río, y ya, que significa establecimiento o casa. Katayama trata de emular esas chozas tradicionalmente hechas de madera o tierra, alzando 15 muros de hormigón para construir un espacio ambiguo que invita a la gente a interactuar con él como si fuera un elemento más de la zona de juegos del parque. El parque de Bisu Este es popularmente conocido como el parque del pulpo, por el simpático animal marino que preside la zona de juegos. Fumiji Komaki acompaña al pulpo con su baño del calamar. Maki propone un espacio que sirve, además de como baño, como una especie de pabellón con zona de descanso. El techo permite ventilación y luz natural, dando lugar a un baño limpio y luminoso que se integra perfectamente sin llamar la atención. Tamura ha utilizado este pequeño terreno triangular para hacerle un regalo a Shibuya. Inspirado por el origata, el método tradicional japonés de envolver regalos, Tamura ha creado un símbolo de la hospitalidad que el barrio de Shibuya ofrece a visitantes de todo el mundo. Estos tres espacios separados representan además la visión de Tamura de una sociedad que acepta plenamente a la comunidad LGBTI y le da espacio para que viva con libertad y sin miedo. Como dice Tamura, el baño es un lugar donde satisfacemos necesidades físicas universales para todo el mundo, sin importar edad, identidad sexual, nacionalidad, religión o color de piel. El arquitecto Tadao Ando quería que su proyecto fuera más allá de un mero baño y se convirtiera en un lugar que aportara valor al paisaje urbano. El plano circular, que hace que parezca un poco ovni, permite la libre circulación de los usuarios que además de satisfacer sus necesidades fisiológicas, quieran pasear alrededor. Ando ha llamado a este baño a Mayadori, que significa lugar para refugiarse de la lluvia, porque como veis, su techo prolongado bien lo permite. Takenosuke Sakakura, el arquitecto que diseñó este baño, que los anteriores servicios de este parque no eran precisamente acogedores y apenas se usaban. Su idea, además de crear baños con capacidad suficiente para que la gente no tenga que esperar, era crear un espacio que animara a la gente a utilizarlo. Este baño se llama Andon, porque representa esos faroles tradicionales japoneses, hechos normalmente de madera y papel, normalmente de forma rectangular. Sakakura espera que este baño, como un Andon, ilumine el parque y... ¿Por qué no? Las deposiciones de la gente. Esto último no lo dijo él, pero lo añado yo porque tengo asuntos que atender. Dice Shigeru Ban, 
arquitecto detrás de este baño, que hay dos cosas que nos preocupan cuando vamos a un baño público, especialmente si está ubicado en un parque. La primera es la limpieza y la segunda si hay alguien dentro. Para matar dos pájaros de un tiro van a diseñar este baño de cristal que se vuelve opaco cuando cierras la puerta y echas el seguro. Cuando estos baños fueron instalados, a algunos usuarios les preocupaba que un corte en la corriente eléctrica hiciera que el cristal se volviera transparente de golpe cuando lo estuvieran usando. Pero no hay de qué preocuparse porque el sistema funciona a la inversa. Cuando bloqueas la puerta, la electricidad que alimenta este sistema de vidrios inteligentes se corta. Cuando abres la puerta, la electricidad vuelve a correr, haciendo que los cristales tomen un efecto transparente. Este es el mini parque de Yoyogi Fukamachi, pero hay otro baño exactamente igual en el parque comunitario de Haruno Ogawa. Espero que este tour de baños os haya gustado. Completaré la ruta de los 17 baños cuando los 10 que quedan hayan sido inaugurados. De momento os deseo un feliz tránsito intestinal y que puntuéis entre un 3 y un 4 en la escala de Bristol. ¡Nos vemos!